Wir sind Jesse und Roberto und nach einem Jahr Reisen in Europa sind nun endlich die Amerikas dran. Zuallererst Kanada. Nach einigen ungeplanten Verzögerungen tauchen wir nun endlich in die kanadische Natur ein, mit allem, was dazugehört. Wir wandern durch moosbewachsene Wälder, bestaunen Tosen der Wasserfälle, überqueren eine Hängebrücke und genießen den Abend am Lagerfeuer, wo uns die Frösche gute Nacht wünschen. Es ist endlich das Kanada, das wir gesucht hatten. Hier auf dieser Seite haben wir zwei Wasserfälle und hier auf dieser Seite ist das Meer. Und überall Natur, Wald, wow, das ist richtig cool. Guten Morgen und damit willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir sind heute früh in dieser traumhaften Natur aufgewacht. Mit Vogelgezwitscher und Entengackern und sonst nichts. Also es war wirklich traumhaft. Hier oben steht Jimmy. Und ja, wir stehen in der Nähe des Fundy National Park. Und den wollen wir uns heute ein bisschen ansehen. Da soll die Natur ja noch mal schöner sein. Also freuen wir uns schon. Bevor wir in den Nationalpark dürfen, müssen wir noch ein Ticket kaufen. Und ja, wir haben uns jetzt entschieden, ein Jahresabo für alle Nationalparks hier in Kanada zu lösen, denn zusammengerechnet kommt es günstiger, als wenn man überall nur einzelne Tickets kauft. Ja, das machen wir jetzt mal. Does it cover all national parks in Canada or? Yeah. Yeah, perfect. And then you get you to sign this whole thing. Mm -hmm. So there's your road coming in. Mm -hmm. There's your cover bridge. Yeah. Thank Have you. Have a good Have day. Nice time. You too. Okay. Thank you. Bye bye. bye bye. Wir haben unsere Jahrespässe. Woohoo! Und jetzt können wir alle Nationalparks besuchen und ja, richtig in die Natur eintauchen. Aber jetzt fangen wir erstmal hier bei Fundy National Park an. Die sehen immer noch total dreckig aus vom letzten Mal, aber ich glaube, die brauchen wir heute. Also deine sind besonders dreckig. Ja. Übrigens den Caribou Plain Trail. Das ist ein Rundweg durch Wälder, über Holzstege und vor allem an Wasserstellen vorbei, dass es viele Tiere und Pflanzen zu sehen geben. Und bis jetzt gefällt mir am besten eigentlich so diese Moosteppiche, die hier im Wald sind. Ich finde, die, die leuchten so richtig grün. Toll. to me. 
muss schon sagen, die Nationalparks hier in Kanada, die sind so gut erhalten. Die legen so viel darauf Wert, dass alles blitzeblank ist. Das ist unglaublich. Auch mit diesen Stegs, dass man so richtig nach vorne zum Wasser laufen kann. Ja, richtig schön. Und anscheinend soll es hier Biber geben. Und was noch? Elche? Elche, ja. Elche? Haben wir noch beides nicht gesehen. Dafür hunderte von, von Eichhörnchen. Also, ja. Mal schauen, ob wir die Biber und die Elche sehen. So, wo ist der Biber? Ist nicht da. Oh, nee. Aber hier sieht man. Ja, ein Karibu. Der Karibu, das sollte hier sein. Ich glaube, der schwimmt hier. Wahrscheinlich. <lacht> Wir sind wieder am Parkplatz zurück, aber das war's noch nicht. Wir sehen uns nämlich noch einen Wasserfall an. Und da sind wir auch schon bei Dixon Falls. Es ist richtig laut hier, aber es brennt auch richtig schön. Es sind nicht die größten Wasserfälle hier im Park, aber die meistbesuchten, da es ja auch diesen schönen Stehgrundlauf gibt und so. Und das Schöne ist ja, wir sehen diesen Wasserfall nicht alleine, sondern wir haben noch zwei weitere Reisende getroffen, Chantelle und Ron, die sind auch unterwegs, sind vor ein paar Wochen, glaube ich, auch hier in Kanada angekommen. Und ja, zusammen ist doch alles immer am schönsten. Da vorne sind sie. Und wir sind wieder beim Van. Wir Und die Mücken auch. <lacht> wir sind ein bisschen abgelenkt gewesen, darum gab es jetzt nicht so viele Aufnahmen. Wir, ja, ihr wisst ja, wenn wir mit anderen unterwegs sind, dann ja, vergessen wir manchmal das Film. Aber es ist umso schöner. Und wir haben uns jetzt spontan auch entschieden, nochmal einen Trail zu gehen. Ja, wie einen kleinen. Ich weiß nicht, wie er heißt. Okay, aber er soll schön sein. Also gehen wir da noch hin. Diese Aussicht wieder. Wahnsinn. Ich glaube, da hinten war gerade ein Wal. Ganz sicher. <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es ein Stein. Ja, wahrscheinlich eher ein Stein. Aber ich möchte gerne mal einen sehen. <lacht> Ah ja, es geht. Aber ich gehe trotzdem nicht baden. Ich 
Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennt gerade. Ähm, Fundy National Park ist ja nahegelegen an Hopewell Rocks, wo wir gestern oder vorgestern schon waren. Und da gibt es ja die weltweit größten Tiden, also den größten Unterschied zwischen Flut und Ebbe, bis zu 14 Meter. Und hier hinter mir sieht man auch, dass ähm, das Wasser wieder zurückgeht. Also vor zwei Stunden hatten wir etwa den höchsten Punkt, also Flut. Und da sieht man jetzt auch die Linien von den Algen an, an dem Strand, wo das Wasser war und bis wohin das runtergeht. Und auch so an den Küsten ähm, entlang, so die schwarzen Steine, die vor kurzem noch unter Wasser waren. Sehr interessant, das wieder auch hier so zu, zu beobachten. Ach, das war nochmal richtig schön jetzt. Auch gerade mit dem Strand, der war ja, glaube ich, eigentlich... Überhaupt nicht so eingeplant. Ja, der war nicht eingeplant, aber war richtig schön. Und ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber da war auch ein Weißkopfadler. Richtig Weiß? cool. Ich glaube schon. Nicht. Doch, ich, ich behaupte einfach, das war einer. Ähm, ja, aber ich glaube, damit ist jetzt ein ereignisreicher Tag mal langsam zu Ende. Ähm, wir haben uns natürlich sehr gefreut, die beiden kennenzulernen und mit ihnen auch da diese Touren zusammen zu machen. Das sind zwei richtig sympathische. Äh, für uns geht es jetzt aber langsam mal an den Schlafplatz. Und ja, wir ja. sehen uns dort. Wir sehen uns da wieder. Wir sind an unserem Schlafplatz angekommen. Ihr kennt ihn ja schon. Wir haben hier auch wieder mit dem Stein nachhelfen müssen. Aber ja, der Platz ist ja einfach traumhaft. Und heute möchten wir auch endlich das Feuerholz nutzen, das wir vor ein paar Tagen gekauft haben. Und die Feuerstelle hier. Und ja, vielleicht machen wir noch Schlangenbrot oder sowas. Aber ja, es ist einfach traumhaft hier. Es fliegen schon die ersten Tierchen herum, so Mücken oder was das ist. Wir müssen schnell Feuer machen. Irgendwie brennt es nur von dieser Seite hier richtig. Da drüben raucht es nur. Aber ja, ich hoffe, das Feuer breitet sich dann noch ein bisschen aus. Auf jeden Fall sitzen wir sehr gerne im Rauch, denn das soll ja die Mücken abhalten, wenn wir nach Rauch riechen. Wir haben uns zwar schon geräuchert, aber es äh, sind immer, immer mehr Viecher hier. Also kommt unser Mückenspray zum Einsatz. Wir haben ein richtig schönes Feuer mit einer wunderschönen Aussicht. Aber wir grillen nicht, denn ja, wir haben noch Reste von gestern und die müssen zuerst gegessen werden. Es gibt Fajita Bowl und wenigstens das Tortilla Brot kommt auf das Feuer. Mal sehen, wie gut das rauskommt.
Hört ihr das? Das sind Frösche. Uns wurde gesagt, dass ja, während der Dämmerung und am Abend da die Frösche rauskommen und so richtig laut piepsen. Also es ist unglaublich, wie laut und wie viele das es sind. Ich hoffe, wir können überhaupt noch einschlafen heute Abend, aber ja, ist schon cool hier. Wir sind ganz alleine, es ist unglaublich. So hatten wir uns das vorgestellt. Aber jetzt legen wir die Kamera auf die Seite. Jessie ist fleißig am Holz sammeln. <lacht> da ist sie. Und ja, wir genießen unser erstes Lagerfeuer hier in Kanada. Und wir sehen uns morgen. Wir sind wieder unterwegs. Früher als erwartet. Und ganz spontan ja. beim Fundy Trail Parkway. Genau. Wir sind <lacht> eigentlich unterwegs in einer Stadt nach St. John, aber das hier haben wir jetzt um, unterwegs noch gefunden, oh, ja. also machen wir das. Und wir sind nicht alleine, sondern wir haben wieder ähm, Ron und Chantel okay. getroffen. Ja. Und ja, mit denen besuchen wir jetzt ein paar Sachen hier. Und wir starten mit einer Schlucht. Genau. Ganz lustig, wenn man so auf dem Weg geht und auf Augenhöhe sieht, dann sehen alle Bäume so tot aus. Aber wenn man ein bisschen hoch sieht, dann auf einmal sind da richtig knallig grüne Nadeln und Blätter und ja, auf einmal lebt der Baum eben doch. Das sieht schon beeindruckend ja. aus. Das ist schön. Ich weiß gar nicht wohin, erst gucken. Ja. Oh. Krass. Wow. wow, das sieht unglaublich aus. Hier auf dieser Seite haben wir zwei Wasserfälle und hier auf dieser Seite ist das Meer. Und überall Natur, Wald. Wow, das ist richtig cool. Zurück im Van und wir fahren jetzt zu einem Lookout, der uns empfohlen wurde. Und wir sind wieder nicht alleine. <lacht> ja, sie kommen auch mit und wir sehen uns gleich dort. Der Platz könnte wirklich schlechter sein. Also diese Aussicht, das ist ja phänomenal. Ja, wir machen hier eine kurze Pause und dann geht es für uns weiter. Ich habe die Gelegenheit gleich genutzt und habe mir noch einen Kaffee gemacht. Was will man mehr? Kaffee mit Aussicht. Es wieder so, dass man eigentlich mit dem Auto von Punkt zu Punkt fährt und da macht man so kleine Spaziergänge und sieht sich was an. Jetzt sind wir am nächsten Punkt, nämlich an der Hängebrücke. Die wurde uns im Visitor Center, wo wir nachgefragt haben, empfohlen. Naja, und dann nehmen wir die natürlich auch gleich mit. Also zum Glück war diese Brücke nicht so hoch. Da hat auch meine Höhenangst gar nicht irgendwie ja, mich beeinflusst zum Glück. Aber das Wackeln ist schon ein bisschen unangenehm. Ja. 
endlich mal sieht man hier so richtig schön klares Wasser. Weiter oben ist es ja mehr so eine Brühe. Sie nennen sie auch Chocolate River bei Moncton. Aber hier ist es so schönes Wasser. Man sieht alles und es ist richtig erfrischend. Es sind schon alle ziemlich platt, aber ich will jetzt den Wasserfall anschauen. Ich habe sie jetzt gezwungen mitzukommen. Ich hoffe, es ist das letzte für heute. <lacht> So, ich glaube, das war's für heute. Puh, haben ziemlich viel gesehen. Richtig schön, dieser Nationalpark. Oder was ist das, ein Provincial? Keine Ahnung. Provincial. Okay. Irgend sowas. Und ihr merkt, wir sind außer Atem. Wir haben viel gemacht heute. Und darum sind wir bereits schon im Bett. <lacht> es war aber auch ein sehr schöner Tag, auch wenn er so lang war. Ja, allgemein die Region hier, die ist wunderschön. Also der Nationalpark ja. war unglaublich. Ja, und auch dieser Parkway, also es ist so vielfältig mhm. hier. Ja, und wir freuen uns natürlich noch mehr von dieser Schönheit, von dieser Natur zu sehen. Aber das kommt schon im nächsten Video. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Ja, genau. Oh nein! Nein! Oh, so fängt das noch!